به یه قسمت دیگه کلاس درس گرامر امروز از اون کتاب گرامری که استفاده میکنیم English Grammar in Use درس 121 و 122 رو میخوایم کار کنیم و دو تاش یه جوری به هم ادغام شده چون که شبیه همه فقط نکته خیلی مهم اینه که امروز راجع به at in و آن صحبت میکنیم اما راجع به زمان نه مکان یعنی راجع به اینکه چه جایی هست place مکان و اینها نمیگیم راجع به زمان و صحبت کردن در مورد زمان های مختلف روز سال ماه از این جور چیزا اوکی این که ببینیم کدوم حرف اضافه برای چه موقعی بهتره وقتا پیش میاد من بین دانش آموزا میبینم که این سه تا رو با هم دیگه خیلی قاطی میکنم و من خیلی خوشحالم که این کتاب در واقع راجع به این مبحث هم صحبت کرده و در واقع اومده این دوتا رو از هم دیگه جدا کرده چون مسئله هاش یکم قاطی میشد اگه این اتفاق نمیافتاد پس این قسمت ما راجع به زمان صحبت میکنیم قسمت بعدی کلاس درس گرامرمون راجع به مکان هاش صحبت میکنه اوکی لتس گت استارتد لتس فرست گت استارتد وذ at at we are talking about time time of day they arrived at five o'clock پس داره راجع به یک زمان تو روز صحبت میکنه at five o'clock میگه اونا ساعت پنج رسیدن ساعت پنج رسیدن در ساعت پنج رسیدن ما خودمون مثلا موقع صحبت کنم اون در رو استفاده نمی کنیم. We arrived at five o'clock. در ساعت پنج رسیدن. We eat dinner at night. We eat dinner at night. ما در شب شام میخوریم. ما در شب شام میخوریم. She comes at 11.45. میگه ساعت یازه و چلو پنج میاد. اون دختره در یازه و چلو پنج میاد. یک نقطه مشخصی در روزه. فعلا راجع به این قسمت نمیگم. In we are again talking about time, longer periods, months, year, etc. پس راجب زمان طولانی تری داریم صحبت میکنیم. ما سال. She leaves in October. میگه دختره تو ماه اکتبر اینجا رو ترک میکنه. یا حالا هر جایی رو ترک میکنه. She leaves in October. پس وقتی راجب ماه داریم میگیم از in استفاده میکنیم. He died in 1988. میگه اون در سال 1988 فوت شد. نقطه مشخصی رو نگفته ها. فقط گفته که در سال 1988 فوت شد. ما باز میگیم در. اما اینجا از این استفاده می کنیم. School ends in June. میگه مدرسه در ماه جون تموم میشه. So we don't know exactly when. But we're saying in the month of June. نمیدونیم دقیقا که ولی ماه جون تموم میشه. اینجا هم یک سری مقایسه انجام دادیم. در واقع مقایسه نمیشه گفت. حالت درستش رو ببینیم چطوری. In the morning, in the afternoon, in the evening, but we say at night. Okay? خیلی حواستون به این استثناء باشه. So, we say in the morning, in the afternoon, in the evening, at night okay this is super important to remember and the next one on talking about time days and dates as on برای روز و تاریخ استفاده میکنی she works on fridays جمعه ها کار میکنه توی موقع صحبت کردن راستش از این آنه استفاده نمیشه یعنی مثلا میگن she works fridays خیلی معمول همچین چیزی گفته بشه We gather on Christmas Day. میگه ما روز کریسمس دور هم جمع میشیم. Christmas, capital C و capital D. چون که یک روز خاص هست. We gather on Christmas Day. She sings on Sunday mornings. She sings on Sunday mornings. On Sunday mornings. گفتیم که راجع به روزها از آن استفاده میکنیم. درسته؟ ببینین حتی با اینکه کلمه مورنینگ آورده شده ما از این استفاده نکردیم چون قبلش ساندی بوده از آن استفاده کردیم she sings on sunday mornings okay? خیلی خوب حالا پس نگاه کنیم 
نگاه میکنیم ببینیم که چه چیزی نزدیک تر به اون حرف اضافه هست بریم سراغ اینا که میخواستم بگم و در واقع اینا یه جورایی خلاصه درس 122 هستش تفاوت یک سری اصطلاحات مثل at the end با in the end تفاوت in time و on time هم هست اوکی okay. At the end یعنی آخر یک چیزی مثلا آخر یک جلسه آخر یک کتاب آخر یک قضیه ای ولی in the end یعنی finally من حالا میخوام بهتون بگم که اینا چطوری از هم دیگه مشخص میشه The players shook hand at the end of the game میگه که بازی کنه آخر بازی به هم دست دادن okay? Shook hands Shake hand یعنی دست دادن They shook hand Uh, at the end of the game آخر بازی به هم دست دادن ولی وقتی که راجب این دی ام صحبت می کنیم داریم راجب نتیجه یک اتفاقی صحبت می کنیم نه اینکه آخرش چه اتفاقی افتاد نه اینکه چه عملی داشت انجام می شد بلکه ریزالت چی بود نتیجه چی بود so we say at the end they shook hands and in the end finally the blue team won پس این تفاوت این دو تاست و تفاوت این تایم و آن تایم این تایم یعنی که شما بیشتر از حد لازم رسیدی سر وقت بودی وقت داشتی و مخالفش میشه too late یعنی خیلی دیر شده مثلا I hope the package arrives in time میگه امیدوارم که بسته به اندازه کافی زود برسه soon enough و مخالفش میشه too late خیلی دیر The package arrived too late میگه بسه خیلی دیر رسید دیگه من بهش نیاز نداشتم و on time یعنی دقیقا سر موقع The meeting started on time میتینگ دقیقا سر موقع اتفاق افتاد مثلا If we assume that the meeting was supposed to be at 5.30 It exactly started at 5.30 So it was on time پس اگر که فرض کنیم که میتینگ یا اون ملاقات باید ساعت پنج و نیم شروع می شده و دقیقا پنج و نیم شروع شده پس یعنی که on time بوده و به موقع بوده اوکی okay. این هم دوتا درس امروز براتون صفحاتش رو میذارم اطلاعات اضافی ترش یه سری استثناء و اینا رو داره اونها رو هم بخونید تمناتش رو انجام بدین اگر سالی داشتین حتما برامون بذارین توی کامنت لایک یا تو نه و همچنین چه کامنت ها به بقیه هم کمک کنین اگر سالی داشتن و مثل یه کامیونیتی به هم دیگه کمک کنیم و تا قسمت بعدی فعلا